ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಈ ಕೋರ್ಸಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವಿವೇಕ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ವಿವೇಕ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈಗ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿ ಡಿ ಚಂದನಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಾನು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿದನ್ನು ನಮ್ಮದೊಂದು ಮೋಟೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದು ಎಕಾನಮಿ ನಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೇನ್ ಏನು ಮೋಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಂವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಅಂತ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿತೇವೆ ಧರ್ಮದ ದಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಟು ಬಿ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೈನ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಲಸ
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೊದಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇದ್ದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋ ಕಂಪನೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನಿತ್ತು ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದು ಕೋಟಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಕೋಟಿಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದರದೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಖಚಿತ ಅದು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೂರ್ ಕೆಟಗರಿ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೇ ಇದು ಒಂದು ವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಶ್ಯಕ ಅವಶ್ಯಕವಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ತಗೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏರಿಯಾನು ಇವಾಗ ಇದೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಅರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ
ಬಿ ಇ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ಬಿ ಇ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಂತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಬಿ ಇ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಕಾಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಬಿಕಾಂ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಬಿ ಇ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಅದರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗ ಅವರು ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಸಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಇದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಸಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಬರತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಬಿ ಪಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಟಫ್ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾಗತ್ತೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸಿ ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ಕೋಬಹುದು ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನು ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೇನೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ವೆನ್ಎವರ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಯಾವ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇವಾಗ ಬೆಳಗಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅದಲ್ದೇನೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದ
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ತಾನು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಆತ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಯಶೋಗಾತೆ ಯಶವಾದ ಯಶೋಗಾತೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಈಗಿನ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ತಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಬಳವನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ಜಾಪುರದಿಂದ ಒಂದ್ ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಸರ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಂದೇಹಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಸರ್ ಈಗ ನಂತರ ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ವರ ಎದೆ ನೋವು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಅತಿಯಾದ ಮೈಕೈ ನೋವು ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಹಳದಿ ಕಫ ಇವು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ್ರೆ ರೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ಕೊಟ್ರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಲ್ದೇನೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ
ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೂನ್ಗೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸು ಉಳಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಅವಧಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಅವ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನಗರ್ ಇಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಶಿಪ್ ಏನು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ರಿನ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಏನು ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ ತರ ಏನಾ ಇರುತ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದನ್ನ ಈ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕರೆ ಇದೆ ಸುಧಾ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸುಧಾ ಅವರೇ ಹಲೋ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸುಧಾ ಅಂತ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂದ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಇದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಹಂಗೆ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಹಾಗಾಗತ್ತಾನೆ ಹೇಳದಂಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಉಳಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಯ
ಯಾವ ತರ ಅವರು ಹುಡುಗರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈಗ ಇವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಆಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ತರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಲತಾ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಲತಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಈ ಸರಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಸರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ತರ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನು ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿದಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಪಿ ಯು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮ
ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಲೆವೆಲಿನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬಹುದು ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಭಯ ಪಡೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮನಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಈಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಋತುಮಾನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಕಲ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಕರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅರ್ಕಲ್ ಕೊಡಿ ರಘುವರ ಹೇಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ರೀ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮುಗಿಸಿದಂತವರು ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದರೆ ಐದರ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಲಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ನೀವು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಐದರ್ ಲಾಯರ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡೂ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡರದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಮತಿ ಇನ್ನೂರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಲಾ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂ ಎ ಆಗ್ಲಿ ಲಾ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಇದರ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇದೇ ತರದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಡೇಸ್ ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಡೇನ ನೀವು ಈವನ್ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಂಡೇಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಜೂನ್ ಅಲ
ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾನೂನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗಿನ ಕಾನೂನಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಡೇ ಸೆಮಿನಾರ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಯಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಹೋಲ್ ಡೇ ಸೆಮಿನಾರ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಾಂಶ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಠಿಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬದ್ಧತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಿ ಡಿ ಚಂದನದವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ